హాయ్ అండి దీప్తి వంటలకు స్వాగతం ఈ రోజు మా వంట గదిలో ఇండో చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలో చూద్దాం కానీ మీకు ఈ ఫ్రైడ్ రైస్ గురించి చెప్పే ముందు నేను ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ చెప్తున్నానండి ఫ్రైడ్ రైస్ గురించి మామూలుగా చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే మట్టికి మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ నేనైతే బాస్మతి గ్రేన్ యూజ్ చేశాను ఇక్కడ కానీ చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసేటప్పుడు మట్టికి మనం షార్ట్ గ్రేన్ రైస్ తీసుకుని మట్టికే కుక్ చేయాలి అది కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూపిస్తాను అది కూడా స్పెషల్గా బాగుంటుంది కానీ ఇప్పుడు చూపించేది ఇండో చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్ అండి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా బాస్మతి రైస్ అనమాట ఇది చూసారు ఎంత లాంగ్ గ్రేన్ ఉందో ఈ విధంగా తీసుకుంటే మనకి చాలా లుక్ బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఇది నేను ఏం చేశానంటే ఒక ఆరు వందల గ్రాములు బాస్మతి రైస్ తీసుకుని దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి కొంచెం ఒక అరగంట నానబెట్టి దాన్ని నెయ్యి తీసుకుని ప్యాన్లో నేతిలో వేపుకున్నానండి నానిన రైస్ని వేపుకున్న తర్వాత వాటర్ వేసి బాయిల్ చేస్తే ఈ విధంగా మనకు పొడి పొడి లాడతా వచ్చింది తర్వాత ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఆయిల్ అనమాట ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ అన్ని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకున్న కూరగాయలు ఉన్నాయి కదండి వీటిని గురించి మీకు చూ చెప్తాను క్యారెట్ ఒక క్యారెట్ తీసుకుని బాగా చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలండి ఫ్రైడ్ రైస్కి ఎప్పుడు కూడా ముక్కలు ఈ విధంగా బాగా ఇలా చిన్న చిన్నయే బాగుంటాయండి పెద్ద వేసుకుంటే అంత బాగుండదు లుక్ ఉండదు తర్వాత పేపరిక ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇవి గ్రీన్ ఆనియన్స్ అండి ఈ స్టెమ్ పార్ట్ చిన్న చిన్న ముక్కల కింద ఇలా కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఈ గ్రీన్ పార్ట్ ఉంటుంది కదండి ఇది స్టెమ్ ఇది గ్రీన్ పార్ట్ ఇవి చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి ఇవి ఏమో మనకి ఫ్రోజన్ గ్రీన్ పీస్ అనమాట నేను ఫ్రోజన్ తీసుకున్నాను మాములు ఉంటే కూడా తీసుకోవచ్చు ఈ రెండు గ్రీన్ చిల్లీస్ తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ అండి సాల్ట్ రుచికి తగినంత ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదండి ఇవి సాసులు ఏంటంటే ఇందులో నేను ఏమేమి తీసుకున్నానంటే చిల్లీ పౌడర్ తీసుకున్నాను ఒక త్రీ బై ఫోర్త్ టేబుల్ స్పూన్ తర్వాత మనకి చిల్లీ గార్లిక్ సాస్ త్రీ బై ఫోర్త్ టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ త్రీ బై ఫోర్త్ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను దాంతో పాటు కెచప్ కూడా త్రీ బై ఫోర్త్ టేబుల్ స్పూనే తీసుకున్నాను మొత్తం ఇవన్నీ కూడా మిక్స్ చేయాలండి మనం మనకి ఈ విధంగా బాగా కలిసే విధంగా మిక్స్ చేసుకుని యూస్ చేసుకుంటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఇంకా నేను గార్లిక్ తీసుకోవట్లేదండి చిన్న చిన్న ముక్కలు అవి మీకు ఒకవేళ చిల్లీ గార్లిక్ సాస్ లేకపోతే కనుక అప్పుడు మీరు కొంచెం చిన్న చిన్న ముక్కల కింద గార్లిక్ తరుక్కుని వేపాలండి కానీ ఇక్కడ నాకు గా గార్లిక్ సాస్ ఉన్నాం వల్ల నేను గార్లిక్ విడిగా తీయట్లేదు ఇంకా జింజర్ అది అవసరం లేదు మనకి అల్లం అది ఇప్పుడు ముందుగా ప్యాన్ ఇలా వెడల్పాటి ప్యాన్ తీసుకోవాలండి ఫ్రైడ్ రైస్కి ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మనం ఒక మూడు నుంచి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత ఇది మనం కొంచెం వేడెక్కిన ఇవ్వాలన్నమాట వేడెక్కిన తర్వాత అవన్నీ వేపుకోవాలి చూపిస్తాను మేము వేడెక్కిందండి ఈ టైంలో మనం ఈ ముక్కలు ఉన్నాయి కదండి ఇవన్నీ ఎట్టేటే ఒకేసారి యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు విడివిడిగా అవసరం లేదు మనం మొత్తం అన్నీ ఒకేసారి యాడ్ చేస్తున్నా నేను ఆయిల్ పట్టి బాగా వేడెక్కాలండి అప్పుడే బాగుంటుంది మనకి ఇవన్నీ ఒకేసారి వేసేసుకున్న తర్వాత ఇవి ఎక్కువసేపు వేగన అవసరం లేదండి ఒక రెండు నిమిషాలు జస్ట్ కొంచెం ఫ్రై అవుతే చాలు ఎక్కువ కుక్ చేయకుండా మెత్తగా అయితే అవ్వకూడదు ఇది ఆ క్రెంచీనెస్ పోయిద్ది మనకి చూసారా ఒక్క ఒక్క నిమిషమే వేపానండి వన్ మినిట్ సరిపోతుంది ఎక్కువసేపు వేపకండి ఆ క్రెంచీనెస్ పోతే బాగుండదు ఈ టైంలో మనం ఈ సాల్ట్ ఉంది కదా సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకుని ప్లస్ మనం ఈ పెప్పర్ పౌడర్ కూడా ఉంది కదా దీన్ని కూడా ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ పెప్పర్తోనే మనకి ఫ్రైడ్ రైస్ చాలా టేస్ట్ ఉంటుందండి దీన్ని మట్టికి అవాయిడ్ చేయకండి ప్లస్ ఎప్పుడు ఫ్రైడ్ రైస్ చేసినా కూడా ఇలా వెడల్పాటి పాత్ర పల్చను కూడా ఉండాలండి అప్పుడే మనకి బాగా వేగుతుంది బాగుంటుంది ఫ్రైడ్ రైస్కి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే పల్చట్టి పాత్ర వెడల్పాటిది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఈ టైంలోనే మనం ఇక్కడ రైస్ ఉంది కదా ఈ రైస్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మొత్తం రైస్ అంతా యాడ్ చేసేసాం కదండి ఇదే టైంలో మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ సాసులు అన్నీ కలిపి ఎట్ ఏ టైం ఒకేసారి యాడ్ చేసేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకుని జస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఫ్లేమ్ ఉంది కదండి బాగా హై ఫ్లేమ్ పెట్టాలి ఎప్పుడు కూడా 
ఇప్పుడు మనం ఒక టూ స్పూన్స్ తీసుకొని దీన్ని మనం మిక్స్ చేయాలన్నమాట ఈ విధంగా మొత్తం అన్ని కలిసే విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో రైస్ మొత్తం అంతా మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనకి చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్ అన్ని కూడా హై ఫ్లేమ్లోనే ఈ విధంగానే హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకుని కలుపుతారని మిక్స్ చేసినప్పుడు అందుకని మనకు మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మనకి ఆ స్మోకీ స్మెల్ అంతా కూడా వచ్చి మనకు మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది ప్లస్ మీరు కలిపేటప్పుడు ఒకవేళ మీకు అడిగంటుతుంది అనుకుంటే కానీ కొంచెం తగ్గించి ఫ్లేమ్ అడ్జస్ట్ చేసుకుని కూడా మీరు మిక్స్ చేయొచ్చు చూసారా ఎంత అందంగా ఉందో మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా చేసుకోవచ్చు అది నేను కూడా మీకు చూపిస్తాను ఏ విధంగా అనేది మనకి మెయిన్ చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్లో అనేది సెస్మి సీడ్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తారు కానీ ఇక్కడ మనం అది యూస్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఇది ఇండో చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్ కనుక నేను నెక్స్ట్ టైం ఆ వీడియో చూపించినప్పుడు సెస్మి సీడ్ ఆయిల్ ఏ విధంగా యూస్ చేయాలి ఏమే ఏమేస్తారు అందులో టేస్ట్ కోసం అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను నా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో థ్యాంక్స్ అండి ఈ వీడియో లైక్ చేసి షేర్ చేసి ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ